ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மா சமையல் அம்மா இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கில் ஒரு நாலஞ்சு விதமாக செய்து காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு கிழங்க குக்கரில் போட்டு அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மூணு பல்லாரியும் நல்ல பொடிசாக வெட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த உருளைக்கிழங்கு ஃபுல்லாக நல்லா கழுவிடுமா உருளைக்கிழங்கெல்லாம் இப்போ கழுவி எடுத்தாச்சு மல்லி புதினா மிளகாய் இவ்வளோத்தையும் நல்லா கழுவி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கிழங்க பஜ்ஜியாக போட போகிறேன் இப்போ பஜ்ஜிக்கு உண்டான மாவை ரெடி பண்ணுதோம் கடலை மாவு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் வத்தல் பொடி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிடுதோம் கொஞ்சமாக காயப்பொடி போட்டுக்கிடுதோம் அடுப்பில் சட்டி வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் ஊற்றப்பறம் எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் வட்டமாக வெட்டினா தான் பஜ்ஜி பண்ண போகிறேன் இப்படி நீள இல்லாமல் வெட்டி இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் வத்தல் பொடி கொஞ்சம் சீரக பொடி கொஞ்சம் மிளகு பொடி தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் இந்த கான்ஃப்ளவர் மாவு உடம்பு போட்டு நம்ம நல்லா பிரட்டிக்கலாம் பஜ்ஜா நல்லா வெந்துட்டு எடுத்துட்டு அப்புறம் வேற போடலாம் உருளைக்கிழங்கில் பஜ்ஜி முடிஞ்சிருக்கு இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃப்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரை நல்லா வெந்துட்டு இப்போ இதை நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இந்த கிழங்கு நல்லா அவிச்சு எடுத்துட்டோம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா அவிச்சு இப்படி மசித்து எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் கொஞ்சம் கட்லேட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரக பொடி கொஞ்சம் வத்தல் பொடி கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் மிளகு பொடி கொஞ்சம் பல்லாரிய பொடிசாக வெட்டி போட்டுக்கிடுதோம் கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்கிடும் அவ்வளோ நல்லா ஒன்றா பிசைஞ்சிக்கிடும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிடும் கொஞ்சம் மல்லி இலை போட்டுக்கிடுதேன் கொஞ்சம் புதினா போட்டுக்கிடுதேன் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிடும் இவ்வளோத்தையும் நம்ம ஒன்றா போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிடுதோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றா எடுத்துக்கிடும் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி முடிஞ்சுட்டு இப்போ கட்லேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ கட்லேட் வெந்துட்டு நல்லா நம்ம எடுத்து ஒரு கண்ணத்தில் வச்சுக்கலாம் கட்லேட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை உருளைக்கிழங்கு போண்டை போட போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் கான்ஃப்ளவர் மாவு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் வத்தல் பொடி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மிளகு பொடி போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிடுதோம் கொஞ்சம் கண்ணு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிடுதோம் அப்படி நல்லா ஒன்றா போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் கட்லேட் முடிஞ்சுட்டு இப்போ நம்ம போண்டை போட்டுக்கலாம் நான் போண்டை வெந்துட்டு போண்டை எடுக்க போகிறேன் கடைசியில் நம்ம ஆலு டிக்கா பண்ண போகிறோம் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுதோம் அதில் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டுக்கிடுதோம் ஆளுங்கிறது உருளைக்கிழங்கு அதை போட்டு நம்ம திக்காக பண்ண போகிறோம் திக்கானால் கொஞ்சம் நல்லா உரப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா சுல்டுன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கருவேப்பில் பிச்சு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மல்லி புதினா போட்டுக்கிடுதோம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிடுதோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் உரப்புக்கு வத்தல் பொடி அவ்வளோதான் போதும் இப்போ நம்ம நல்லா உரப்பா உருளைக்கிழங்கு மசாலா பண்ண போகிறோம் ஆலு திக்கா இப்போ உருளைக்கிழங்கு மசாலா முடிஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது உருளைக்கிழங்கில் மசாலா போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கில் ஐந்து வகையான உணவுகள் செய்து முடிச்சுருக்கேன் இப்போ குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட போகிறாங்க பாருங்கள் நாங்க இப்ப சாப்பிட போறோம் 
ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு